இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு செய்து காட்ட போகிறது வெண்டைக்காய் பால் கறி செய்கிறது அப்படி என்று தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் நான் ஒரு முக்கால் கிலோ வெண்டைக்காய் எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி நல்லா கழுவி வச்சுருக்கேன் வெண்டைக்காயை ஒரு நாலு பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் அதை உங்களோட உரைப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு சின்ன வெங்காயம் பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மஞ்சத்தூள் தேவையான அளவு உப்பு ரெண்டு கட்டு கருவேப்பில் எடுத்திருக்கேன் ஒரு தேசிக்காய் தேங்காய் பால் ஒரு பாதி தேங்காயில் நான் இந்த மாதிரி புளிஞ்சு வச்சுருக்கேன் முதல்ல எடுத்த பால் இது ஒரு கப் இது கப்பி பால் அது வெண்டைக்காயில் சேர்த்து நாங்கள் அவிய விடுறதுக்கு நான் இதால் ஒரு கப் இந்த மாதிரி ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் இப்ப நாங்க இந்த வெண்டைக்காய் பால் கறிய எப்படி செய்யறேன்னு பாக்கலாம் இப்ப நாங்க முதல்ல ஒரு சட்டியில எந்த எந்த சட்டியில நீங்க வெண்டைக்காய் அவிய விட போறீங்களோ அதுல வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கோங்க இதோட பச்சை மிளகாயம் அப்புறம் நாங்க இந்த வெண்டைக்காய கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் வெண்டைக்காய இந்த மாதிரி நீட்டு வாக்குல வெட்டிக்கோங்க அப்போ தான் இந்த வெண்டைக்காயில் ஏதாவது சூத்தியல் இருந்தால் எங்களுக்கு ஈஸியாக தெரியும் நான் கொஞ்சம் ரவுண்டு ரவுண்டாக வெட்டினா கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இப்போ ஏதாச்சும் சூத்தியல் இருந்தால் பார்க்க முடியாது இந்த பாருங்கள் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நான் இப்போ மீதி இருக்கிற வெண்டைக்காயையும் இதே மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துட்டு உங்களுக்கு சமைக்கிறேன் இப்போ நான் எல்லா வெண்டைக்காயையும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் நாங்கள் இப்போ இதோட தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் இதோட மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துருக்கேன் அடுத்ததாக நாங்கள் தேசிக்காய் புளி சேர்த்துக்க போகிறோம் நான் இந்த ஒரு தேசிக்காய் புளியையும் இதில் புளிஞ்சு விட்டுருக்கேன் நீங்கள் உங்களோட புளிக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் தேசிக்காயை எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு பிறகு நாங்கள் இதோட கப்பி பாலை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து ஒரு கிளறிட்டு நாங்கள் இது மூடி அவிய விட போகிறோம் மூடி நாங்கள் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அவிய விடுவோம் ஆனால் நாங்கள் இதா பக்கத்தில் இருந்து பார்த்துக்கணும் ஏனென்றால் நாங்கள் தேங்காய் கப்பி பால் விட்டு அவிய விடுறதுனால இது பொங்கும் அதனால் இது பக்கத்திலேயே நாங்கள் இருந்து பார்த்துக்கணும் அப்பப்போ கிளறி விடணும் அப்படி பொங்கினா நீங்கள் மூடினதை எடுத்துடணும் நாங்கள் தேசிக்காய் புளியை கடைசியிலேயே சேர்க்காமல் நாங்கள் இப்போவே சேர்த்தது ஏனென்றால் அப்போ தான் வெண்டைக்காய் அந்த வீணித்தன்மை போய் வெண்டைக்காய் நல்லா இருக்கும் அதனால் நாங்கள் முன்னமே இந்த தேசிக்காய் புளியை சேர்த்துட்டோம் இப்போ நான் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் வெண்டைக்காய் அவிய விட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிட்டு நாங்கள் இப்போ இருக்க இதை திறந்து பார்க்கலாம் கொஞ்சமாக கொதிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கு நாங்கள் இது இருக்க கிளறி விடுவோம் கிளறி விட்டுட்டு நாங்கள் இதை மூடி ஒரு பத்து நிமிஷம் அவிய விட போகிறோம் நீங்கள் அப்பப்போ ஒருக்கா செக் பண்ணிக்கோங்க தச்சலம் வெண்டைக்காய் பொங்கினா நீங்கள் இந்த மூடியை திறந்து விடணும் நான் ஒரு பத்து நிமிஷத்தால் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் நாங்கள் வெண்டைக்காயை அவிய விட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகிட்டு நாங்கள் இப்போ இது இருக்க திறந்து பார்த்துடலாம் வெண்டைக்காயெல்லாம் நல்லா அவிஞ்சு கொதிச்சிட்ருக்கு வெண்டைக்காய் அவிஞ்சிட்டு இப்போ நாங்கள் இதோட முதல் பால் சேர்த்துக்கலாம்
இந்த முதல் பால் சேர்த்ததுக்கு பிறகு நீங்கள் கருவேப்பிலையே இதோட சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்த ஒருக்கா கிளறி விட்டுட்டு இது நல்லா கொதிக்கிற வரைக்கும் நாங்கள் இதை அப்படியே விடுவோம் நல்லா கொதிச்சு ரெடியானதை நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இது கொதிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இங்க பாருங்க கொதிச்சிட்டு இருக்கு நாங்க பால் விட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துல அடுப்பு ஓஃப் பண்ணிடலாம் இப்ப நாங்க பால் விட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிட்டு நாங்க இப்ப அடுப்பு ஓஃப் பண்ணிக்க போறோம் இப்போ எங்கிட்ட வெண்டிக்காய் பால் கறி ரெடி ஆயிட்டு இதை நீங்கள் என்ன கறியோடைய உரைப்பு கறியோட இதை சேர்த்து சாப்பிட்லாம் இது வயிற்று புண் இருக்கிறவங்களுக்கு குழந்தை பிறந்தவங்களுக்கு எல்லாம் சரியான நல்லது இந்த வெண்டிக்காய் பால் கறி சின்ன பிள்ளைகளுக்கு கூட நீங்கள் இதை கொடுக்கலாம் நீங்களும் இந்த வெண்டிக்காய் பால் கறியை வீட்டில் செய்து பாருங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் எனக்கு கொமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் Thanks for watching.